Ակնկալում եմ անկեղ ձրույց, սուր հարցեր, պատրաստ եմ այդ հարցերին պատասխանել, պատրաստ եմ յուրականչուր հարցի, որով հետև գիտեմ, որ այսօր ինվորմացիոն դաշտում շատ ու շատ տարբեր տեղեկություններ են տարածվում, Վար երկո արգեր է հրստայիտողներ բացարանը եթերում, եվ ես մի անգամից ուզում եմ ձեզ ներկայասնել այսօրվա մեր հաղորդման գլխավոր հերոսին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ պարոն ալեն Սիմոնյանին, ում � եթերում, առանդին վերցրած որև է հաղորդման շորջանակրում։ Այդ առումով կայլ է ասել, որ բացարիկ մարդկանցից, բացարիկ ծանոտներից, ընկերներից մեկն ես։ Կուղ ենք սխալը։ Երևի թե Ես երկես սիրում եմ պահելուս ու բարդինայցը, բայց մի անգամից ասեմ, որ այս հարձը տվել եմ կեզ եվ համազանություն սացել եմ մինչև ձայնակուրթյանց կինձբա։ Ուրախ եմ, որ լոս անջելեսում ես, գիտեմ, որ արցակուր� նկատել եմ, որ բավական շատ է սիրում հանգստանալ ու հաշվետ ու ժամանակասորջանում, իշխանապոխությունից հեղապոխությունից տո, արդեն հասրել ես մի կարի անգամ հանգստանալ, չկա այդ կան գործանելու։ Չկչէ, � Չես այմ առաջի հանգիսն է և առաջին անգամ է, որ ծերեկը կնում եմ, որով հետև դեր ժամային տարբերությունը չեմ լրացրել, ու գիշերը նույնպես կնում եմ, որով հետև գեր հոգնածություն կա, թե չէ տենց ուրեր հանգստանայինք։ Երվի ավերի սիրում ես համատեղ էլ նման տպավորություն երևի այդ ստեղծվել է, որով հետև պաշտոնական այսերը երի պոխնում եմ, յուրական չուր պահանգստանալու, � իրականությունը շատ ավելի դարն էր, կան ընդիմության եղաջ ժամանակը հատվածում մենք դրա մասին խոսում էինք։ Եվ շատ դժվար է աշխատել մարդկանց յուրականչուրի հետ կապ պախպանելով, դու գիտեք մարդիկ տարբեր եք, դու որպես հայտնի մարդ և մարդիկ, ովքեր որ ընդհանապես գործի բերումով շպվում են շատ մարդկանց հետ, իրենք գիտեն, որ ամեն մարդ իրա հոգեբանություն, իսկ մենք հրճակել ենք, որ մենք մարդուն ներկահացնողն ենք և բացի դրանից ամեն ձև փորձում ենք մոտ լինել և դա պահանջում է ամենորյա, ամենրոպյա անհատական աշխատանք, իսկ անհատական աշխատանքը շատ հոգնասնում է, հանգստանալու ուղեղ անջատել, եթե դա իրոք ստացվում է, այդ շանցից ոգտվում ենք, բայց ասեմ առաջ շատ ավելի շատ է հանգստամ, սա իմ առաջին հանգիստն է այս տարի։ Ամենատարբեր կարդիկներ ու տեսակետներ են հնչել այն մասի ինչ տեղի ունեցավ և ամենատարբեր տեսակետներ են հնչեցրել մարդիկ, ովքեր առաջին շարկում էին ու առաջին դեմքերից էին ու են և դրանցից մեկը նաև դու ես, հետա� այն առումով, որ մենք ճիշտ է ամեն ինչ արել ենք, որպիսի է դա ստացվեր, բայց ամեն ժոպ է մենք վստաղ չեինք, որ միջև վերջ, իչպես մեր համակահակացիներ, որ միջև վերջ ամեն ինչ ստացվելու է, բայց կարող է մաս այ հիմա ինչ պոխվեց, նույն 
ենթադրենք ամենավար օրինակ հա որ հիմա ակնհայտ է որ Սեր Սարգսյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի այն խոսակցությունը որը տեղի ունեցավ հյուրանոցում ակնհայտ էր որ դա այդտեղ Սեր Սարգսյանը պարտվեց բայց մեր համար մենք Մարիոտում ենք ներսնենք վարչապետը դուրս եկավ եւ մենք ասաց հա ինչ եք կարծում ու մենք չենք կարողանում հստակ գնահատական տեղ լավ եղավ այն ինչ եղավ ու այդ ինձ հետո կիե դրանից հետո դուք հավաքվեցիք ու բարձրացրեցիք հարց որը չափազանց ակտուալ է ու շատ նորմալ է ցանկացած շրջապատում ընկերական լավ ինչ պետք է անենք այս ինչ է եղավ չէ որ դուք իմ կարծիքով դրան պատրաստ չեիք չէ համաձայն չեմ որ դրան պատրաստ չեինք մենք տարիներ շարունակ արա երբ սկսվեց այն ինչ սկսվեց քայլը քայլելը դուք պատրաստ էիք որտեղի ունենալու այն ինչ է եթե խոսքը գնում է իշխանություն լինելու մասին ստանձնելու մասին իհարկե ստանձնելու մասին մենք պատրաստ էինք որով հետեւ մենք տարիներ շարունակ այն տրամաբանությամբ են գործել որ ամեն օր որպես ընդդիմություն մենք պետք է պատրաստ լինենք փոխարինել ենթադրենք մի նախարարին մեր նախարարով եւ մենք մի տարի շուտ դրանից ներկայացրել ենք ստվերային կառավարության գաղափարը եւ խոսել ենք ստվերային կառավարության մասին որը որ ներկայացրել ենք նաեւ ցուցակով ելքի ժամանակ ընտրությունների մասնակցելու ժամանակ այսինքն մեր համար որպես մարտիկ որ ասենք մենք շատ երկար չենք մտածել թե ով է լինելու օրինակ կրթության նախարարը ով է լինելու մյուսը 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 որ դեպքերում մենք ունեցել ենք մտավախություն այլ լուծում ենք թե բայց դա չէր դժվարը դժվարը ընկալել էր այդ իրավիճակից որը որ վարկյանը մեկ փոխվում էր ճիշտ դուրս գալ էր որը կարծում մենք պատվով արեցինք դրա մասին էլի կքնարկենք այսօր ես նա այցի Facebook-ը քո անձնական էջը եւ այնտեղ տեսա դու տեղադրել էի իր մի սանդղակ որտեղ հայաստան առաջին տեղում էր 7 եւ 1 տոկոսն տեսական աճով եւ նա այլով այդ սանդղակը ես հասկացա որ փաստու են մեզանից բավական հետ են Իսլանդիան, Իռլանդիան, Շվեդիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան գերեզոր երկրներ որտեղ համարյա կոմունիզմ ու սոցիալիզմ է անգամ սկանդինավիան երկրներ են մեզանից հետ սակայն դու այնտեղ չէի նշել որ 71 տոկոս տեսական աճ ուղեկցվել է նաև 1.5 միլիարդ պարտկով պարտքի ավելացումով Արջան ես տնտեսակ գետ չեմ ես չեմ կարող մտնել ես բայց նա գույնս գույն բաներ մարդկանց ներկայացնելուց կարելի է նաև հգ գրել ազնի ինչ է վերջինել ու նշել որ դրա համար դրա համար գույցը դրա ֆոնին նաև տեսեք Արջան դրա համար գույցն ունեն տնտեսակ գետներ դրա համար գույցն ունեն նաև մարդիկ ովքեր որ դա անում են իսկ այդ սանդղակը համացանցում տարածված սանդղակն է որով ես հպարտանում եմ որովհետև անկախ նրանից թե քո արտակին պարտքը աճելա չի աճել ոնց է եղել այն ցուցանիշը որը որ մենք գրանցել ենք խոսում է տնտեսության առողջացման մասին այն երկրները որը որ դուք նշեցիք այդ թռիչ կա այդ երկրների անցումը խոսում է նրա մասին որ մենք ողակի ազատականացրել ենք տնտեսությունը այն աստիճանի եւ տնտեսության մեջ այնքան փոփոխություններ կան որ մենք նույնիսկ այդ ձեր նշած երկրները անցել ենք քանի որ անցում կատարեցինք խորթարանից տնտեսությանը որտեղ ես ասացի որ ես տնտեսությունից այդքան լավ չեմ որտեղ նշեցի որ այնքան լավ չես բայց ամենայն դեպս երկրի կարկարուն ղեկավարների թոփ տասնյակում է այս այն ամենայնի հարցերը որոնք այնչես տեմ որոնքը վերաբեր են ոչ միայն խորթարանին այլ տնտեսությանը վստահ եմ դու ինչ որ կեպ իրազեկված կլինես ու կպատասխանես ինչու չէ կավա ճեմողլուն ի վերջո հայաստան արդյոք ճիշտ է այն խոսակցությունը որ նա ասել է որ ես չեմ ուզում ի վերուստ ձախողված կառավարության հետ որևից է առնչություն ունենալ չէ ես տես բան ես տես բան ես տեղի եկ չեմ որ նման կարծիք է հնչել որ ես չեմ ուզում ձա ինչ ձախողված կառավարության իվերուս ձախողված չէ ես տես բան չեմ լսել բնական է բայց ինչու չեկավ չգիտեմ արջան չգիտեմ ինչու չեկավ ես իրեն չեմ շփվել եւ դրա ինձ տեղյակ չեմ ես կարող եմ ասել որ նշելով այն սանդղակը որը որ ես տեղադրել եմ եւ մեջ բերելով ընդեղից մի փաստ դու փաստ թողեցիք ընդեղ մնացած տարբեր փաստերը որի մասին տարբեր եթերներում մարտիկ առանց իմանալու կարծիք են հայտնում դա աշխատավարձների բա աշխատավարձների բարձացումն է դա 88 թվականին տուժած մարդկանց բնակարանների հարցն է դա կենսաթոշակային 10 տոկոսով աճն է այդ ինձ բաներ չնշեցիք իսկ մարդը բնակարանավոր մարդիկ գալիս են եթերներ եւ շատ լուրջ դեմքի արտահայտությունով այստեղից այնտեղ գնահատականներ են բաժանում 
Դարավորը պետք է փոխվի երկրի հիմնական օրենքը պետք է վերածվի սուպեր վարչապետությունը եւ այլն եւ այլն եւ այլն այն ինչի մասին խոսում եք օրակարգը որով դուք եկաք իշխանության մնացել է ցեմենտ բիտոնած եւ ոչ մի փոփոխություն համենայն դեպս այդ հարցում չկան չեն նշմարվում մի գուցե դուք հիմա պետք դու պետք է հիմա ասես որ ժամանակը քիչ է մեկ ու կես տարի եւ այլ եւ այլ սակայն դրա սաղմնային ինչ որ աշխատանքներն էլ ես համենայն դեպս հետեւելով ձեր աշխատանքներին չեմ տեսնում ինչու հարմար է այսպես նախ եւ նախ եւ առաջ որովից է մեկը չի ասել որ սահմանդություն է փոխվելու դու մեջ մեր ես մի բան որը որ երբ եք չի ասվե մենք հերոստատեսություն ունենք եւ ես շատ կուզենամ եթե նման բան է ասել վարչապետը կամ ես երբևից է որ սահմանությունը պետք է փոխվի դնենք հրապարակենք նման բան չի ասվի ինչ վերաբերում է ես սուպեր վարչապետ եմ ներողություն եմ խնդրում ներողություն եմ խնդրում ներողություն եմ խնդրում ներողություն եմ խնդրում ինչ վերաբերում է սուպեր վարչապետին սուպեր վարչապետի փոփոխության այդ իրավիճակի փոփոխությունը ունի երկու կարևոր փաստ առաջինը դա այն է որ այդ գործընթացը տեղի է ունենում այսինքն այն լիազորությունները այն փոփոխությունները որոնք որ այսօր ազգային ժողովը անում է միտված են հենց դրան սկսած չի գիտեմ ամենա մարուկից վերա նախագահին արմեն սարկսյանին տարբեր լիազորությունները վերադարձնելու չի գիտեմ նստավայրը վերադարձնելու ինչ որ չափով վարչապետի լիազորությունները սահմանափակելու եւ վերջացած երկրորդ փաստարկը դա այն է որ այն ամենայնիվ այդ սուպեր վարչապետական կոստյումը այսպես ասած կարված է եղել այն պարագայում եւ որ դա երկիրը փաստացի ղեկավարել է սեր սարքսանը եւ ղեկավարել է մի մարդ որը որ ունեցել է տոտալ անվստահություն եւ արել է դա որպիսի շարունակի պաշտոնավար է այսօր մենք ունենք մեկ այլ իրավիճակ բայց նորից եմ ասում կրկնում եմ եւ ֆիքսենք եք փաստը որ այդ լիազորությունները փոխվում են եւ փոխվելու են միջև նոր ընտրություններ մենք ունենալու ենք թե դա մենք ունենալու ենք նոր ընտրական օրենց գիրք ես դա աշխատանքները գնում ենք մենք արդեն ավարտին է հաստում հարկային օրենց գիրքը որ արդեն ազգային ժողովը եւ այլ եւ այլ կտրուկ որովից է բան անելու ոչ առիթ ոչ պատճառ այսօր չկա հայաստանի հանրապետությունում կա կտրուկ մի բան անելու փորձել այն անգլերեն ստեղ մի բարդ կա ասում են շատ հաճախ դեմիջ կոնտրոլ այն դեմիջը որը որ հայաստանի հանրապետությանը հասցված է մենք կարողանանք կամաց կամաց հետ բերենք հիմա անցնենք մեկ այլ դաշտ քո եւ վարչապետ պաշինյանի հարաբերություններին ես էլի ուսումնասիրել եմ Facebook-ը ու նկատել եմ որ դու բացառիկ այն պաշտոնյաներից ես որի գխավոր նկարում անընդհատ արկայցում է վարչապետ փաշինյանի նկարը ես հետո հետաքրքրության համար նայեցի նման օրինակ այլ երկրների պաշտոնյաների սոցիալական գայքերը ու փորձեցի հասկանալ արդյոք տվյալ երկրի նախագահը ֆոտոյի տեսքով այդքան հաճախ ներկա է գխավոր նկարում ամենայն դեպս տվյալ պաշտոնյայի սոցիալական գայքում հավատա չգտա ինչով է բացատրվում դա ինչ է սուսում դու դրանով ասել մի գուցե դա ենթակի տակցա բար է ստացվում մի գուցե նա քո հերոսն է չգիտեմ կա հարցին պատասխան երևի թե որտեվ կա հարց ինչու է այդքան հաճախ արկայծում վարչապետ պաշինյանը քո գլխավոր նկարներում դե նախ այն էջերը որտեղ որ դու նայել ես եւ փորձել ես համամատել ես չեմ կարծում որ ընդեղ դու նայել ես էջեր որը որ սոմալի հակահեղափոխական կամ ասենք չգիտեմ հեղափոխությունից հետո երկրների ասենք պետք է գնայի 70-ականներ կոլումբիա կամ չիլի պինոչետի ժամը հեղափոխության կամ ասենք 17-ական խորթային միություն բա հեղափոխության մեջ մասնակցած մարդու էջը համեմատում ես ենթադրենք իռլանդիայում հերթական ընտրությունների ժամանակ էր ունեցած անձի պաշտանունք չենք խրախուսում չկա ես եզակի մարդկանցից եմ որը որ ամենահաճախակի վեճն եմ ունենում 
և ամենահաճախակի իմ կարծիքն է մարտահետում, որը որ ոչ միշտ համանքնում է, թե վարճապետի, թե ընդհանուր թիմի կարծիքի հետ, և ոտեղ եսպես ասեց կծնանքի կամ որովից է մտավաղծուն, ես չունեմ, � այդ ծանցում և հաճախակի իմ խոսկը, եթե ոչ գրեթե միշտ ամենա մեծ արձագանքն է ունենում։ Եվ ես ուզում եմ նաև վիկսել, որ նույն այդ էջում հաճախակի լինում են բաներ, որոնք են զուտ անզնական են և Վարճապետը երկեղ է կավարն է, երկեղ է կավարը երկրի խորդանիշներից մեկն է, երկի կարևորագույն խորդանիշներից է նաև դրոշը, գերբը, որ ներգը, այդ դու այսպես սրպության սրպոցի պես ես վերաբերում խորդանիշներից առաջին ինսակային ոտ ընձկություններ, արեցիր չակերտավոր, սրպության վերաբերվում եմ միայն իմ ծնողներին, Եվ ասուն, որ մնացած որևից է մեկին և որևից է բանին, ես չեմ վերաբերվում այդ ասած տրամաբանության մեջ, առավել եվս եթե դա մարդը։ Ինչ վերաբերվում է որդներքին, որ իմ ասին ես ենթադրում � Ինչի համար էր դա ու մեր պետք այդ նեղ մաջալին, ինչպես ժողովորդն է ասում։ Բացատրեմ, այդ նեղ մաջալին, նախ եվ առաջ պետք է հասկանանք, որ Հայաստանի հարապետությունում չպետք է լինի հարց, որը կննարկման են Արդյուկ դա որակարքի հարց էր, արդյուկ դա որակարքի հարց էր, իս երբ էր դա որակարքի հարց էր, իս երբ էր դա որակարքի հարց էր, տաս տարի հետո երբ կլինենք մենք այն սանդղակի, արի համաձայնվի, որ նույնի ստասնեհինք տարի � որը որ կննարկման ենթակա չէ։ Եվ ես համարում եմ, որ միստվար զանգված մշակութի գործիչների կարծիքը միստվար զանգված կրկնում եմ իրավունք ուներ հնչել։ Արդ ու չեց վախենում, որ նման որինակ Հայաստանիստանիստանիստանիստանիստանիստանիստանիստանիստանիստանիստանիստանիստանիստանիստանիստանիստանիստանիստանիստանիստանիստանիստանիստանիստանիստանիստանիստանիստանիստանիստանի
չգիտեմ, վեյսբուկում վեյք ականդ բացած, որևից է մի եսպես չակերտավոր ասաց մտացողի, կամ որևից է անձնական շագրգրվածություն ունեցող մարդու ամպագորգոր կարծիք։ Կոկուսակից ինչպիսին ոչ ոգ չեր կարող իրեն ալեն է կվորոշում, դա ներսի մարդկանց կարծիք է ուղակի, մեկ այլ դիտարկում են, երբ ես հիշում եմ, երբ ալեն Սիմոյանը բարձրած այնում էր, մարիխոաննայի մասին, կամ ասենք չգիտեմ կաղականության մեջ ինչ-որ սայթակումը, ու երբ եմ նաև իմ մոտ տպավորություն էր, որ հատուկ խայցեր ես դու կծում սոցիալական կայվ, որից իմ մարդկանց ու շադորությունը շեղեց են կարևոր դեպքերից ու դեմքերից ու � Այն թեմաները, որը որ մենք հիմա արձացում ենք ու ինչի մասին խոսում ենք, արդեն վաղուց կննարկմանի են թակա չեն։ Այսինքը դա նորից բարձաստրով ես որևից է խնդիր չունեմ դրա։ Հիմա կգան կիրականություն մին, հատի որտև ես էլ եմ հերստատեսության մարդ, ես գիտեմ ընտատելու և խոսելու արվեստը և գիտեմ դավոնցարվ ժամանակի ընթացքում նույնիսկ հիմա դու ինձ ընթատում ես, դա չի ստացվելու, առաջան, հաղորդումը բնական է լավ ստացվելու, շնուակալ են, որ լսում ես, կարող ես տալքո հաջորդ, հարցը, իսկ եթե կուզենաս, կարող ենք վերադարն արդեն անցալում, չունայց անցալը ինձ համար 20-30 տարի առաջ էր մի քանի ամսվա առաջվա դեպքերի առաջվադեպքերին պարատենք, ուցրենք ինչ-ինչ բամբասանքներ, կարծիքներ, ասում են, որ արդեն ներսում կա պարակտում ու ասում են, որ այն սենյակը, եթե այսպես պատկերավոր սենյակների բաժան ենք և խումբ-խումբ դասավորենք իմ կայլականներին ինչ-որ սեն Այսինքն դու այնքան էլ կո կուսակիսների կողմից չունես այս որերին, չգիտեմ, կո կողքին այնքան շատ մարդ չկա ինչքան կար երբ դուք սկսեցիք, արդյոք այդպես է։ Ոչ։ Ոչ, կարջ կոնքրետ ոչ կոնքրետ ոչ բերված հարցերը կաղակահոնցան մեջ, ես ես չեմ մեղաջում առաջան ընդհանուր արմամբ, հասկարում եմ հարցի լեգիտիմությունը իրյականը, բայց ինգամ բան եմ ես վերջերը ստեղ լսել, տարբեր էդ ասում են, ու ոչ ոգ չի ասում, թե ով ասում, եմ ինչի ասում։ Բայդա նորմալ է, որովհետ է դու... Մենք տնային տնտեսու, մակարկակով, կաղաքականության մասին � դա վիկսված պաստ է, մի գուծ է նա սովորում է գիշերային դպրոցում, մի գուծ է նա ամբարոյականության, բեզ բաղաս դա արդեն հարդի մեկ այլ մաստ է, բայց ունենք վիկսված պաստ, հարևանները նկատել են, որ աղջիկը ո 
Ես խոսում եմ ոչ թե բոլոր մարդկանց մասին, ովքեր որը տարբեր հարցերով դիմում եմ, դիմում են դային պարտականությունը եւ ես ուրախությունով եմ իրանց օգնում։ Խոսքը գնում է այն մարդկանց մասին, ես հատուկ շեշտեցի, որոնք խոսում են, փորձում են հին տրամաբանության մեջ հարց լուծը։ Միթե հին տրամաբանություն չեր, երբ դու Ես էլի բլիցի հարցեր ունեմ։ Մինչև քաղաքապետի ընտրությունները արդեն մասամբ ասում են թե քեզ գում է իր քաղաքապետ։ Միթե դա հին տրամաբանական էր Գլուխները պատով էին տալիս, իմենք հիմա նույնիսկ առա եւ ալենով ենք խոսում։ Այդ այդ տրամաբանություն պետք է լինի, հա։ Այդ ընթացքում եւ դրանցությունը տեղի չէ։ Ոչ մեկ չի դիմել ինձ բարոն քաղաքապետ։ Ես դրա մասին ընդհանրապես աշխատել եմ այդ փուլում չխոսամ, որովհետեւ վնաս չտամ, միտեղ հանրային հերստատեսության եթերում ասել եմ, որ այո հավակնությունը։ Արեն դու նեղացած կեցվածքով արեցիր հայտարարությունը։ Ես դա հիշում եմ։ Դու փորձել ես դերասանական արվեստում քո ուժերը, սակայն այդ երկու րոպե ընթացքում դու լավ չխաղացիր։ Բայց ինքը արդիտ է, դու կարող ես իմ հետ չհամաձայնվել։ Ես դու դուրս եկար եք բարձրաձայնեցիր։ Նախ բարն ասխալ, նեղացած չէ։ Այո, դա ինձ համար ես պայքարում եի եւ դա իմ առաջարկն է եղել, որ ես պետք է, որ թե ես այլ պարտվող կողմը հայտարարում եմ մյուսին, որովհետեւ իմ ու հայկի թեկնածություններ եւ ես խնդրեցի երկրորդ փուլից առաջ, որ հեկեք սենս մի բան պայմանավորվենք, որ պարտվողն է հայտարարում, իսկ այն ժամանակ բաշ չէ, թե ով կպարտվի։ Եվ ես նեղացած չէի, ես որովից եմ մեկիս չեմ նեղանում, ես գիտություն եմ ընդունում եւ անցնում եմ առաջ։ Ես դա հաճ էր ինձ համար հասկանալի, պետք է ասեմ չէ, ես անենց ուրախ էի, ուրախ ուրախ էի, այդտեղ բնական է ոչ։ Իսկ ինչպես ընդունվեց տանը, քո մերձավոր շրջապատում այդ ընտրությունը Վարչապետի հայկարության հետ կապված։ Հարցը Վարչապետի ընտրության մեջ չեր, հարցը Վարչության ընտրության մեջ էր։ որովհետեւ Վարչապետի Վարչությունը դա կարծում եմ Վարչապետի Այո տեղել է լի հերթական սխալն ա, որովհետեւ հենց նույն քննարկման ժամանակ եղել է քվեարկություն եւ հինգ ձայնա ունեցել եմ ես քվեարկված եւ 6 ձայն ունեցել է հայկը եւ եղել է երկրորդ փուլ եւ դա նաեւ խոսում են նրա մասին որ Վարչապետի ընտրությունը չէ ինչ հրաբեր մենք ինչպես վերաբերվեցինք այ վերաբերվեցի շատ լավ որպես եւս մեկ պատճառ առաջ գնալու եւ շարունակելու աշխատանքը եւ այսօր անկեղծ ասած ես իմ աշխատանքով շատ գոհ եմ եթե վաղը ընտրություն լինի եթե վաղը պայմանական հա հարց լինի քաղաքապետի նոր ընտրության ես կարծում եմ որ շատ քիչ հավանական է որ ես կհավակնեմ այդ բանին որովհետեւ իմ հիմիկվա կարգավիճակը եւ իմ այն ուղությունը որով որ ես գնում եմ իմ ըստիս շատ ավելի լավն է իմ կարծիքով մարտիկ ավելի ակնկալում էին ավելի կարևորագույն պաշտոն քեզանից ու ավելի սпасելիկները ավելի մեծ էր կարծում եմ ինչ պաշտոն ես գործադիր չեմ ուզել իսկ զբանը չեմ ուզել գործադիր որովհետեւ չգիտեմ համարում եմ որ գործադիրում դեռ այս փուլում ամեն այնպես պես առավելևս այն փուլում անելիք չկար իմ կողմից եւ կային շատ ավելի լավ տեկնածուներ իսկ ամեն ինչ դեռ արչևում է ես չեմ համարում որ իմ պաշտոնը փոքր պաշտոն է եւ այն դերը ոչ թե ոչ ոչ թե պաշտոնի բերումով այլ 
իմ բնավորության այդ որ ասում եմ սենյակում մենակ ես կամ քեզ չեն սիրում սիրում են չեն սիրում եւ այլ դրա բերումով ես կարծում եմ ես շատ կարևորում եմ ու շատ լավ եմ անում ու շատ հայաստանի հարաբերությանը օգուտ եմ տալիս հիմա իմ ուղղությունը ռուսաստանի ուղղությունն է որտեղ որ մենք շատ լուրջ խնդիրներ ունենք լուծելու եւ մենք գնալով այդ խնդիրները լուծում ենք ես նկատել եմ իմ մոտ համայնապես այնպիսի տպավորություն է երբ եմ ստեղծվում որ դու անընդհատ կարիք ունես մարդան մեջ լինելու դու լինելով անընդհատ եթերում ուղիղ եթերներում ազգային ժողովի նիստերը երբ հերարցակում են տալով ամենատարբեր հաղորդումներուն հաղորդումների ժամանակ հարցած ռույցներ բլիծ ինտերվյուներ դրա գրողներին միև նույնը դա քեզ չի բավարարում ու դու ուզում ես ավելի շատ լինել մարդկանց մեջ արդյոք այդպես է արդյոք ես ճիշտ եմ դա զգում թե սուղակի շատ ուշադիր եմ մարդկանց արձագանքին եւ իմ համար մարդը շատ կարևոր բան է իմ կամ դու ուշադրության ես ուշադրության կարիք չունեմ իմ համար ես ուղղակի ճայնանում եմ ու շատ հաճախ ներվում եմ երբ որ դու ինչ որ լավ բան ես անում բայց կողքից փոր դու գիտես չէ որ դու լավ ես անում դու անզնիվ ես անկեղծ ես քո մողումների մեջ այդ ճանապարհին հաճախակի միգուցես խալվես հա բայց այնու ամենենի վիտ քո հաճախություն ու անկեղծություն ու այդ այնց հաճախակի որ մարդիկ փորձում են կամ չեն հասկանում կամ փորձում են վատաբանել ես շտապում եմ այդ մտավախությունները փարատել դա է պատճառը թե չէ ես շփման կարիք չունեմ դու հիմա միացյալ հանգստանալ ես ինչու դա նկատեցի որովհետև նախկինում շատ ուշադ պաշտոնյաներ են եկել միացյալ անուններ ում հետ բախտը վիճակվել ինձ հանդիպել զրուցել դու երևի առաջին երևի չէ հաստատ առաջին մարտն է իր ով ցանկություն հայտնեց քայլել ավելի շատ 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 հայաշատ մի վայրում որի անուն է ամերիկանա որտեղ բնականաբար մենք անթատ լինելու ենք մարդկանց ուշադրության կենտրոնում ու բնականաբար ես հանրային մարդ եմ դե դու արդեն նոր ժամանակների մեր հերոսներից ամենա կարևորներից մեկը անթատ մարդիկ պետք է մեզ բարև էին անթատ պետք է մեզ շեղ էին այ ինչու դու տարար ինձ ամերիկանա այ հետաքրքիր է հոգեբանոր են որտեղ էր թաքնված այդ ցանկությունը որտեղ երբ մարդ ինչ որ մի բան անում է դրա հետևում կա կամ գիտակցական կամ ենթագիտակցական ինչ որ ֆակտոր մենք քայլեցինք ամերիկանայով բավական երկար ճեմեցինք գլենդելում որը հայաշատ է եւ մեծ ամեն քայլափոխի խանգարում էին զրուցել ու անընդհատ ողջունում էին ինչի էր պետք այդ ուշադրությունը ես օրինակ ամերիկանայում չեմ լինում անգամ 3 տոնածարի լույսերն են որ որովհետև ես լինելով հանրային մարդ ավելի շատ խուսափում եմ ինչ տվեցինք ես այդ ողջույները նրանք կոնտրոլները չեին նրանք արջան հասկացած հարց ես շուտ եմ հասկանում ես սովորության բան գոյություն ունի հա այդ ենթագիտակցաբար սովորության բնազդ գոյություն ունի որովհետև ես ամերիկան լավ չեմ ճանաչում այսինքն քաղաքը լավ չեմ ճանաչում քաղաքները եւ 15 16 անգամ եղել եմ ամերիկայի միացյալ նահանգներում եւ մշտապես ինչ-որ ինձ ավելի դենց հարմար էր դա մեկ երկրորդ ինչ որ ապա մեր շփմանը բամտի շփվես մարդկանց հետ եւ դու պարտավոր ես շփվել որովհետեւ նախկիններին մեղադրում էին որ իրանք մարդկանցից փոքվել են մարդկանցից կտրվել են եթե չէ իրար հետ չենք եւս մեկ անգամ ընդհանուր շրջելուց բացի ողջունելուց մարդկանցից պահանջներ ես լսում այնց նույն ամերիկանա մի կին ինձ մտեցավ ասես տես հա ձեզ վստահել ենք հանգարծ մեզ հուսախապ չանենք դու պետք է հանային գործի չէ քաղաքական գործի շրջանի գյուղ չգիտեմ չէ ստեղ ապրող ծաղիկ գյուղում էլ են ասում այդ բանը չէ լսեք ուրեմն կարևորա մարդկանց հետ փոխադարձ կապը ին ասում են ալենը գորոզա շփվում են մարդկանց հետ ասում են ուշադրության կարիք ունի այսինքն կյանքում իդեպ գորոզ երբ եք չեմ լսել այդ պատկերը շատ են ասում ասում են գորոզա որովից է մեկը չի շփում նարցիս լսել են բայց գորոզ չեմ լսել էլ ինչ վատ բան ես լսել եմ նարցիս այնքան էլ վատ բան չի ես ամեն այն դեպս չեմ համար որ նարցիսը լնել է լավ բան չէ ես ասում եմ ինչը լսել եմ մենք պայմանավորվել ենք այն ու ամենը չասենք ով իմ ու մասին ինչը լսել դրա մասին չի հաղորդում է այն ու ամենայնիվ համարում եմ մարդկանց հետ շփվելը կարևորագույն բան քաղաքական գործի համար որովհետև այդ մարդիկ վաղը ընտրելու են ինձ այդ մարդկանցից ես ձայն եմ խնդրելու եւ այդ մարդիկ պետք է ինչ ճանաչեն ձեռս սեղմած լինեն իմ վրա ջղայնանան մի անգամ մի հատ ես իրանց դսեմ իմ ճանաչեն իմ անան ու մասին տասը ձեռքով ցափահարում եմ ասած այդ խոսքերին եւ իհարկե դա այդպես պետք է լինի եւ հուսամ քո դեպքում այդպես է բայց դու գտնում ես լոս անջելեսում ամենա 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 հայաշատ աշխարհի երկրորդ քաղաքում գլենդելում Երևանից հետո 
որտեղ ապրում են շատ ու շատ մարդիկ, ովքեր եկել են մեացալ նահանգներ, սակայն աշխատել են կոմունիստական այն ժամանակներում, սոցիալիստական, աշխատել են նաև անկախացումից հետո Հայաստանի եւ այսօր այդ մարդիկ իրենց թոշակը ստանալու խնդիր ունեն։ Ամբողջ աշխարում նաև այդ սանդղակի հիմնական երկրներում, որը դու ներկայացրել է իր, մարդիկ իրենց աշխատանքային թոշակը ստանում են անգամ անտարկտիդայում։ Ինչու դուք վերջերս չտվեցիք այստեղ գլենդելուն քո այդ քայլող մեր հայնակիցներին այդ նարավորությունը, որովհետեւ մարդը տանը նստած իր Maple փողոցի փոքրիկ ապարտմենտում նստած, կարող են ամեն ամսվա մեկին ստանալ այն 25 կամ 30 կամ 48000 դրամ թոշակը, որը վաստակել է, որը արի նկատենք սոցիալական նպաստ չէ, այլ աշխատանքային թոշակ է, իսկ աշխատանքային թոշակը բոլոր երկրներում համարվում է ստրփության սրփոց։ Ինչու եք ըստ զակատ արել այդ գումարը։ Ասացի, ասացի։ Որովից է մեկը գումար զակատ չի արել եւ կարծում եմ մեր հայրենակիցները ու դու հասկանում ես շատ լավ որ 30 տարի Հայաստանի հանրապետությունում գործել է կոնկրետ մի համակարգ որը որ աշխատել է մի ուղությամբ եւ մի ձևով այդ համակարգը կարամ օրինակ բերեմ Սևանի պարագայում որ ավելի պատկերավոր լինի հա կա վերադառնալ վերադառնալով բնական է թոշակներին տեսեք որ մի քանի ամիս առաջ Սևանից ջուր հանելու խնդիր էր բարձացել եւ բնական է մեզ քննադատում էին ասում են բա ոնց եք դուք Սևանից ջուր թողնում թե որ դուք ասում էիք որ պետ չի Սևանից ջուր թողել բայց արի ու տես մի իրավիճակ է ստեղծվել որ առաջան դաշտավայրում բոլոր այն գյուղացիները որոնք որ իրենց ֆերմաները ինչպես նաեւ պաշտոնյաներ նախքին որոնք իրենց ձկանոսներն են սարկել այդ ջրային համակարգը սարկած է այնպես որ դու 30 տարվա խնդիր է դա որ դու եթե եթե Սևանից գոն է մի քիչ ջուր բաց չես թողում դու գյուղացիներն ես վերացնում ջուրը բաց ես թողում Սևանի ձեր Սևանը հիմա դժբախտությունը բողբերգությունը 30 տարի զորշենք չենք ընդհանրում չէ իրա հիմա նույն բաները գործում են նաև նույն տրամաբանությունը գործում են նաև թե թոշակի պարագայում թե աշխատավարձների պարագայում հետո օրենքի փոփոխության առաջ չեն եղավ չէ ալ ինչ հիմա մենք ինչ ենք անում մենք հիմա ինչ ենք անում նախ եւ առաջ սկսեմ նայած որ եթե կարծեմ քես հետ էր եթերը դերասաններից մեկը չոր բաներ էր խոսում ասում էր 5000-ով աշխատավարձ մի վարքան 5000-ով աշխատավարձ բարձացնում էր չի բարձացա աշխատավա թոշակները բարձացել է մարդկանց թոշակները մարդիկ ստանալու են եւ դա այդ process-ը արդեն սկսվել է բայց չեմ ուզում անդհատ խուսափում եմ այդ արտահայտությունից բայց ես վստահ եմ մեր համակաղաքացիները մեր հայրենակիցները գիտեն որ 30 տարվա այդ համակարգից հետո առնվազը մեզ 3 տարի պետք է որ այդ համակարգը գոնե կանգնեցնենք եւ սկսենք հետ պատահել համաձայն եմ ծորագրում եմ ազատական ջուր բարիկա օրենք բերեցին խորթարան որպեսի փողոց պապիկը որը ապրում է գլենդելի էվերետ փողոցում ու ունի աշխատանքային թոշակ վաստակել է աշխատել է պատշար հայաստանում 30 տարի ճակճկած մատերով եկել է միացյալ նահանգներ ինչու չտվեցի քնարավորություն որովհետև այդ պապիկը այստեղ ստանալ իր աշխատանքային թոշակը այդ հնարավորությունը այդ փուլում այդ պահին չկար բայց օրենք որովհետև եթե Սևանի դա կարելի լուծել այսինքն ով օրենք բերում է պետք է մի անգամ ինձ օրը կլինի դա կիչ մարմին այլ ոչ թե ազգային Ա, ալ ինչ ինչու է գիտեմ այդ պապիկին գալ տարին մեկ հայաստանում եմ եթերով շատ լավ է հնչում խեղճ պապիկը որից մատերը չկա ես ասում եմ պես պետական հայաստանը ես նույնիսկ հուզվեցի բայց արի մի հատ այդ պաթոսից դուրս գանք հա հասկանանք որ խոսում ենք պետության մասին որը պատերազմական դրության մեջ է եւ այդ պապիկը մի գուց է մի ամիս ուշ ստանա չէ 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 մի ամիս չի մի տարբեր պետք է պետք է գա հա պետք է հա գա հայաստան ներողություն եմ խնդրում հիմա համակարգները համակարգերը նենց ազարգացած որ կարա չգա ինչ որ ձևով լի ազորագիր կա կամ ինչ որ ձևով հարցը լուծվի բայց այդ փուլում այդ հարցը լուծելը նպատակա հարմար չեր ազգային ժողովի լավ վերադառնանք սփյուր ինձ հուզում են այստեղ գլենդելում սփյուրքում ապրող մեր հայրենակիցները ես այդպես մանր կենցաղային ես էլ կարծեմ կենցաղային չի ալ ես մանր կենցաղային հարցեր 
Բարձասնելով քո ասած պապիկների համար իսկ ուղակի ամպագորգոր չգիտեմ դեմագոգի օրենսդրական ամպագորգոր օրենսդրական նախագծերի մասին եմ խոսում որոջեմ սպասի օրենսդրական նախաձեռնություններ հենց չեսնելով եւ մեր հերոստադիտողների մոտ տպավորություն ստեղծելու վարա տեսար ինչ արեցի ես հայաստանի հանրապետական քաղաքացիական եւ քարասուն հարավանա մասնակցել ընտրությունների 45 դրամ ես հայաստանի հանրապետական քաղաքացի եմ հետաքրքիր երբ ես կրկին կունենա ամերիկայացիան կան միացյալ նահանգներում բազմաթիվ հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներ ովքեր մշտական կարծության իրավունք ունեն գրին քարտով են այստեղ ապրում սակայն նրանք միայն հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներ եւ նրանք կարող են լինել ընտրությունների մասնակցում հաշվի առնելով որ դու ինձ ասացիր որ ես հաճախ եմ եթերներով լինում ես նույնպես բլից հարցերն են նույնպես բլից լինեն հա ես հարցը պետք չի անընդհատ ենց բացել ես հարցը մի անգամից հասկանում եմ հայաստանի հանրապետության ընտրությունների մասնակցել են հայաստանի հանրապետության քաղաքացիները եւ անվտանգության խնդիր կա որպիսի մասնակցի ցավում եմ դրա համար բայց պատկերացնում բերում եմ ռուսաստանի վրա այդ օրինակը պատկերացնում ամենամեծ սփյուրքը գտնում է ռուսաստանում մոտ 3 միլիոն մարդ ապրում է եւ ունի ռուսական անձնագիր չեմ բերում այդ օրինակը ավստրալիայի ամերիկայի եւ արգենտինայի վրա հա բերում եմ ռուսաստանի վրա եւ դու պատկերացրու որ 3 միլիոն մարդ որ ունի ռուսական անձնագիր եւ ինքը գա եւ սկսի քվյարկել Հայաստանը թողին միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին Հայաստանում գրանցում անպարագայում հանգիս գրմա քվյարկում։ Արի գրանցվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Դու տունենք, չէ՞ Հայաստանում։ Դու կասկադում տունենեք, չէ՞ Հայաստանում։ 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 Չէ՞
և մարդիկ կնադատեցին, որոշները եղան, որ պաշպանեցին։ Իսումա չիշտենի այդ պատգամավորին հարձ։ Չէ, պատգամավորին հարձը բերում եմ իմ դարդ, հետո գնդակը կպոխանցեմ կոդարդ։ � Ինչ-որ ես իմ մի կարսկան։ Ես կես տարիցեմ հնարավորություն, որպես իմ կենց հաղային նման որինակ բամբաստանքներ, եթե անգամ բամբաստանքներ, դու հերքես, չէ, որ դրամար դու պեք եմ ենշտորակալ ի նշում եմ, ես ինքս հերուստահանհատ եմ և ներկայաստում եմ ինտրթեյմնտը, մի փոքր այլ բնագավար։ Ու ինձ մեղադրում էին, ասում էին լավ, դու վսկը չկա չես, ու սերեն բարը պետք է մեջ բերը։ Կարմի մեկենան հիշում ես, հիմա դու էլ Հայաստանում այսօր կարմիր մեկենայով ես երդևեքում, այդ կարմիր մեկենան եվ ես կնատում, եվ կնատում, ինչու կարմիր, այդ կարմիր, այդ կարմիր, ա� Դա է եղ է պատճարը, նենց չի որ կարմիր գում։ Հոյություն ունի ստատիստիկա, կարմիր մեկենաներին ավրի շատ են կանգնեցնում։ Կարմիր մեկենան ավրի շատ ավելի կիչ է անգնում ավկարությալի մեջ ասեմց նկատեր, է ես պետական չինովնիք եմ, բա ես էտամ թակնվ եմ մի տեղ տարբեր մարդկանց պես տեղեր կոր միլոնանոտ շենքեր արնեմ կամ, հա այդ ունեմ, այդ կարմիր մեկենա ունեմ էր կոազար տասներկու թվականի, � այդքան ես երկ ես գում եմ ու վստայում հարուստայի տողենույում պես գում եմ, երբ դու երջանիք ես, երբ դու ուրախ ես, երբ դու ժղայնանում ես, մտվ ձայնի տինտոնացյան ու մաշկիտ գույն է պոխում, ինչոյս այդքան լրագրող, ինչ որ միացյալ նահանգներում աշխատող հերավոր առաղ հազերանի գրած կոմենտի տակ, կամ տարիք նարած վաստակավոր դերասան լևոն շարասանի հաղորդման լինքի տակ, պետության ազգային ժողովի փոխնախագահը, պետք է կոմենց չգրերը, են էլ այդպես կնադատական սուր, ինչ որ տեղ նաև սպարնալիքով, ինչի տեպետք, ինչու ես անում։ Որով հետև այսօր կա մի իրավիճակ, երբ Հայաստանի Հառապետության իշխահունթյան դեմ, նիկոլ պարշինյանի դեմ, իր թիմի դեմ, ծախսում է մեծ կանակով գումար, որպիսի մեզ վարկաբեք են այսինքը որպիսի տարացեն, որ իպր ես մի քանի բնակարան ունեմ, որպիսի տարացեն, որ ես վատ հարաբերություններ ունեմ իմ գործ ընկերների հետ և ալի և ալը։ Ես նույնիս կարող եմ ասել, որ դա Հոբերտ Քոչ Եվ նույն ձևի, նույն երանգի մեջ ենթադրություններ իր են թուլտալ, իմ ամար ծավալի է։ Եվ ես շտապում եմ կանգնեցնել, թե այդ մարդուն, թե այդ հոսկը, որտև առաղ ազարանի կարծիքը շատ մարդկանց համար, որոշի չէ շատ մարդկանց մարդիկ լսում են իրա կարծիքը, բայց ես գիտեմ չէ, որ առաղազարեմ ոչ մի կավ չունի ռոմերդ կոչարանի հետ, համնեն դեպս վստահ եմ դրա մեջ և ուզում եմ կանգնեցնել, որովհետև այն պահին, 
ու նորմալ մարդիկ չպետք է ընկնեն այդ հոսքի մեջ առավել եւս եթե կարելի է միշտ գրել այն ալենին որը որ շատ աշխվում է մարդկանց հետ որ դուս ա գալի մանա գալի գրել ասել ալեն ջան ես ճիշտ տա ալեն գրի չէ արոջան դա ճիշտ չի թե արոջան դա ճիշտ տա որով հետեւ եկես ու շնորհակալություն հայտնել որ եկար բացարային ես ուզում միան քամից այսպես ասել վերջում որ չափազանց հաճելի էր քո այդ զրուցել այս ֆորմատում եւ այս որովհետեւ մենք մասնավոր կյանքում ունեցել ենք բազում հնարավորությունների վառիթներ զրուցելու խոսելու փիլիսոփայելու վիճելու խորելու սակայն այս ֆորմատում եւ այս չափազանց հաճելի էր ինչու որովհետեւ դու անկեղծ է իր համայնքը դեպս ինձ այդպես թված իսկ ես համարա գոն է այս պատերի ներսում չեմ սխալվում շնորհակալություն անկեղծության համար ու շնորհակալություն որ եկար քեզ մախտում եմ լավ հանգիստ միացյալ նահանգներում եւ քո քաղաքական կարիերայում էլ քեզ մախտում եմ միայն կանաչ ճանապար մենք հավատում ենք ամեն դեպս ես հավատում եմ Ալեն Սիմոյանին լավ ընթացք քեզ Իսկ մեզ հատկացած ժամանակը անցավ անցավ եւ այսպես ես պետք է շնորհակալություն հայտնեմ նաեւ ձեզ երեռուս հետո որ դու դուք եք ետում մեր այսօրվա ողջ զրույց հանդեսին շնորհակալություն ցտեսություն կհանդիպենք հաջորդ անգամ